ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜಿಟಿಡಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ರು ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಟಿಡಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಭೇಟಿಗೆ ಜಿಟಿಡಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆರಳಿದ್ರು ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಜಿಟಿಡಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಲಿತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ದೂರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಜಿಟಿಡಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಐದು ನಿಮಿಷವಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ರು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೊಗಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಅದೇ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿರುವ ಹುಣಸೂರು ಉಪಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗೇರಿದೆ ಮೂರು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತದಾರರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಎನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನ ಯುದ್ಧ ಅಖಾಡವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪರ ವಿರೋಧದ ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಾಣಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೊಗಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಾದುರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸಿ ನಿಂದಿಸಿರುವ ಫೋಟೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಹುಣಸೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿನ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದವರಿಗೆ ಜನರನ್ನ ಕರೆತಂದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ದಲಿತರೊಬ್ಬರು ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗಿದೆ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಲವರನ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಲಿತರೊಬ್ಬರು ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು ಇಂದು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಜೈ ಭೀಮ್ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕಡೆ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಪುರಭವನ ತಲುಪಿತು ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಸಂದಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಜಾಥಾ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜೈ ಭೀಮ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜುಂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ವಾಸವಿದ್ದ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಕೆರೆ ಏರಿ ಒಡೆದ್ದರಿಂದ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಕೆರೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿವೆ ನೀರು ಕೆರೆಯಿಂದ ಹೊರನುಗ್ಗುತ್ತಲೇ ಹಾವುಗಳು ಸಹ ಕೆರೆಯಿಂದ ಚೆ ಬಂದಿವೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಳಿಮಾವು ಕೆರೆ ಏರಿ ಒಡೆದ ಪ್ರಕರಣ ಹುಳಿಮಾವಿನ ಕೃಷ್ಣ ಲೇಔಟ್ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹೂತಿದ್ದ ಐದು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ ನಂತರ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕಾಳಿಂಗನನ್ನು ತೊಳೆದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಳಿಮಾವು ಕೆರೆ ಒಡೆದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಇಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಧ
ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿ ಎಂತಿರುವ ಇಂಡೋ ಪಾಕ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಒಪ್ಪದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದರೂ ಇದು ನಿಜ ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರರಾದ ಶಾಹಿನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ ಯಾಸಿರ್ ಶಾ ಮತ್ತು ನಜೀಮ್ ಶಾ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಆಟಗಾರರನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಹಣ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಚಾಲಕನನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದು